Okay guys, ito na. Ito na ang hinihintay nyo. My favorite whitening products. First and foremost, kung hindi ka mahilig sa whitening at hindi ka interesado sa mga pampapote, this video is not for you. Dahil wala akong ibang babanggitin dito sa video na to kundi pampapote, pampakinis, pampapushaw ng balat. I'm sorry! Maybe balik ka na lang next video. Kanya-kanyang trip lang yan. May mga taong gusto ng medyo tan, ganyan kagaya ng skin ko ngayon. Nakakatawa nga kasi pag-uusapan natin ngayon tungkol sa pampa, tungkol sa pagpapaputi. Pero, ang skin ko ngayon is medyo tan. Siyempre naman, galing ako sa Bali, no? Para naman may ebidensya ako. It's timely naman, kasi for 3 days now, nag-whitening ako ulit, kasi siyempre, medyo nag-darken ako ng konti, and sayang. Alam niyo ba nun nandun ako? Nakakatawa nga yung eksena doon. Kasi syempre, hindi naman may iwasan. Nasa Bali ka nga eh. Kailangan maarawan ka, diba? Hindi <laughs> ka lang pwede magkulong lang doon. Tuwing nasa arawan ako, parang Oh my gosh, sayang yung mga nilahid-lahid ko sa katawan ko. Sayang yung mga pinahid-pahid. Sayang yung hapde. <laughs> Kidding aside, in-enjoy ko naman talaga yung every moment ko dun sa Bali. And um, alam niyo naman ako, mahilig ako sa beach. Hindi ako takot sa araw. Pero syempre, after nung trip, pag nasa bahay na lang, parang eto na naman ako. Gusto ko ulit mag-whitening. Ewan ko, there's something in me. Kasi guys, kung napanood niyo na yung Koji-san review video ko, di ba sinabi ko doon na wala pagkabata talagang maitim ako. Maitim ako, guys. Sa atin, sa atin lang to. Maitim talaga ako. Nung etong medyo tumanda na ako, grabe naman, wag naman tumanda. Medyo nagmature, pinaganda pa eh, no? Medyo naglighten na yung aking skin. So, pagbigyan nyo na ako, kasi hindi naman talaga ako maputi. May mga taong gusto ng whitening, may mga taong gusto magpatan, so okay lang yun. Mas okay nga yun eh, kasi naman lahat tayo, ba Pare-pareho ng kulay. Mas maganda yung may variation, ba Magsimula na tayo, dahil medyo marami to. Alam nyo naman ako, dahil hilig akong mag-try ng mga, lalo ng mga whitening, whitening na yan. Mm, lahat ng product na babanggitin ko ngayon, ilalagay ko yung uh, listahan sa description box. And dahil mahal ko kayo, lalagay ko na rin siya ng prices. Hindi na kayo mahirapan. Pati kung saan siya pwedeng mabili. So, let's start with uh, the soap. Alam na, alam niya na to, guys. Yung aking favorite na soap. Wala nang iba, kundi yung Kojisan. <laughs> Isa sa mga videos ko na most watched and talagang I'm proud na ginawa ko is yung Kojisan. Kasi maraming nakadiscover sa inyo, sa akin, through that video. Hanggang ngayon naman, love na love ko pa rin yung Kojisan. Alam niyo kapag uh, hindi ko siya nagamit, kunwari may tinry akong bago, uh, isang linggo pa lang, na hindi ko siya nagamit. Parang feeling ko iba yung skin ko. Talagang hinahanap-hanap na siya ng balat ko. Ganun talaga yun, no? Pag nakahanap ka na ng product na okay sa'yo, parang ma masyado ng mataas yung expectation mo pag nag-try ka na ulit ng iba. Yung Kojisan kasi, ito, eh, isashare ko na lang a little bit about my experience. Kasi, meron naman ako separate review about Kojisan. Wala naman ako idadagdag pa dun kasi ganun pa rin naman. Ang gusto ko sa Kojisan kasi, Yung feeling after maligo, parang pag Goji-san yung ginamit ko, solve ako, parang ganun. What I like about Goji-san is available siya anywhere. Kahit sa 7-Eleven, merong Goji-san. Mercury Drug, Supermarket, siguro kahit sa sari-sari store. And pwede siyang hati-hatiin. And mura lang siya, tapos lagi siyang may mga promo. Ganyan, 120, tatlong piraso na. Tapos meron yung 50 pesos, di ba? And, mabilis siyang magpapote. Sa akin, ang, ang pinaka-effect niya is yung micro-peeling. Uh, mapapansin ko talaga pag binabad ko, lalo na pag binabad ko siya ng matagal. Pero, guys ha, pag na-feel nyo na na mahapdi na siya sa face, or kahit ang part ng katawan nyo pag may na-feel kayong mahapdi, it means sobra na. Sobra na. So, hindi nyo dapat ma-feel yung hapde. Huwag nyo tiisin kasi ang, ang mangyayari, parang nasusunog yung balat nyo. So, parang nagiging counterproductive. Imbis na pumuti ka, lalong masusunog yung balat mo. So, yun ang lagi nyong batayan. Pag ma mahapdi siya sa skin, it's not good for your skin. Okay? So, ano lang, moderate lang. Pag na-feel nyo na, pwede nyo naman tansya yun eh. Pag na-feel nyo, ay medyo meron ng kakaibang feeling. Banlaw na. Actually, hindi ko na siya hinihintay na humapde. Basta tumagal siya ng mga 2 minutes siguro sa skin ko, okay na yun. Ginagamit ko rin siya sa face. 
So, hindi ko yun may isa-suggest sa inyo kung hindi nyo pa nasubukan. Hindi ko yun may recommend Pero, try nyo lang. Yung Hojisan kasi masyado siyang matapang. So, if you have sensitive skin, baka mapasama pa sa inyo. So, hindi ko masasabi kung okay talaga siyang ilagay sa face. Pero, ako yung ginagamit ko siya sa face. Ilang years ko na siyang ginagamit and going strong ang aming relationship. So, that's Kojisan. Yan yung aking number one sa listahan. Okay, so next um, soap na babanggitin ko is itong Enlighten Kojic Papaya Soap. Nakadalawa or tatlong box yata ako nito. Tatlong box. Pero hindi na ako morder kasi Kojisan na kasi nahirapan ako morder eh. Siyempre, in comparison dun sa Kojisan, yung Kojisan kasi madaling hanapin and mura. Ito kasi may kamahalan siya. Pero, it works. Kung ayaw nyo ng hapdi ng Kojisan, same effect with Koji San minus the Hapdi effect. Ang ayaw ko lang sa kanya is hindi ko siya mahati-hati kagaya ng sa Koji San. Ito kasi parang medyo um, nadudurog siya. So, pag hinati ko, sayang, may maliliit. Eh, ang mahal pa man din, ba? Diba? Yan, binigyan ko kayo na alternative kung ayaw niya na Hapdi. Sa facial wash, ang aking um, subok na na whitening facial wash is itong Eye White Korea Facial Wash Whitening Vita. Can you see it? Nagre-reflect kasi yung aking ilaw. Sa akin, um, nabawasan niya yung aking... Ewan ko ha, kasi marami akong ginagamit na whitening products. Kaya hindi ko alam kung ito lang talaga yung naging solusyon sa aking melasma. And yung mga dark spots ko, kasi may mga dark spots. Sa so, yung mga pinagdaanan ng unos, lalo na sa baba, lagi akong merong pimple dyan, especially pag magkakaroon. Okay rin siya para sa mga merong oily skin. Although wala siyang scrub, but malinis siya sa face. Nag-improve yung skin ko with this. Hiyang talaga ako dito. I love, I love it. I love it. So, yung mga nakatry na nito, um, comment kayo sa baba kung anong naging experience nyo. Okay sa akin, okay sa akin yan. Another eye white. Favorite kong eye white eh. Aqua Moisturizer. Whitening Vita. Kasi syempre, pag nag-whitening ka, ang tendency, nagda-dry yung skin. Parang nagpipil, ganyan. So, kailangan mo ng moisturizer. Kasi, mangyayari kapag nag makeup ka, lulutang yung pagbabalat talaga sa face. Hindi siya magandang tingnan. Kahit ilang tapal pa ng concealer ang gawin mo, <laughs> talagang lalabas at lalabas yung pagbabalat. Sinama ko na rin siya dito since whitening yung ano, yung pinag-uusapan natin. E, whitening din siya and kapag nag-whitening drying sa skin, I highly recommend this sa mga meron ding oily skin kasi hindi siya malagkit. Okay siya as base. Kung nagme-makeup ka, kung nagpa-foundation ka, nagbe-BB cream ka, ganyan, okay siya. And, um, mura lang. So, ba diba? Pasok! Pak! Paka! Ganun! I think ito na yung last na Eye White Korea. Hindi to sponsored ng Eye White, guys. <laughs> Pero ito yung, ito kasi yung mga Ah, uh, ire-recommend ko na talagang nag-work. But at the same time, kahit naman, um, kahit mura siya, nag-work siya. Meron tayong ganong thinking eh, na porket mura, ay baka hindi naman yan effective sa akin kasi mura lang yan. Eye White Korea na 2-minute whitening miracle. If you want instant whitening, kung mahili kayo mag-mask, mga ganyan-ganyan, and kung gusto nyo mapangalagaan ang inyong youthful skin, gentle exfoliation yung gawin nyo, and I recommend itong 2-minute whitening miracle. Available siya sa Watson, sa SM store, hindi ko alam po saan pa may eye white, I think sa Mercury Drug, meron din. Tapos, ang mura niya, tapos meron siyang mga sachet, so hindi mo na kailangan bu bumili, hindi mo kailangan bumili ng malaking, malaki kagad para masubukan siya, so try mo lang, sachet lang muna, para um, kung okay sa'yo, kung effective sa'yo, di saka ka bumili ng malaki. Pero I believe, ito yata wala siyang malaking lalagyan. If you have hyperpigmentation, tapos gusto nyo mag-exfoliate, tapos ayaw nyo ng um, harsh sa skin, I would go for this one. Next one is, uh, saan na ba tayo? Saan na ba tayo? Hindi siya actually whitening, pero... Uh, brightening. I have a secret ngayon na kapag ako nwari meron akong something, may event akong pupuntahan and gusto ko medyo extra supple, extra radiant yung aking skin. This is what I use. Yung Annie's Way um, Arbutin plus Hyaluronic Acid Brightening Jelly Mask. Na-include ko to sa favorites ko. I think last month, kahit si Kits, paborito to. Ang ganda-ganda nito guys. Kung gusto nyo ng instant talaga na brightening effect na worth two weeks ng pampapapute. <laughs> so, face nga lang, guys. Yun nga lang ang ano dun. Kasi sa, para lang siya sa face. Pero kung gusto nyo na maganda yung skin nyo, kumari may lakad kayo ng hapon, apply nyo siya ng umaga, ay, 
Very good ang skin nyo dito, promise. Um, I got this from Pretty Coats. Ay, sabihin ko muna kung paano siya ina-apply. So, ano siya? Jelly mask. Ayan, ganyan yung itsura niya. Tapos, i-apply nyo lang siya sa face. Para siyang gelatin. As in, jelly. Para siyang jelly. I-apply nyo siya sa face. And then, saka mo isi-scrape off using this, yung spatula niya. Isi-scrape off mo lang siya. So, para matulungan na ma-exfoliate yung mga you know, dead skin cells, para matanggal yung mga impurities, ganyan. So, and, uh, malamig siya sa face. And, ang sarap na feeling kasi para ka nagpa-facial minus the, you know, yung breaking, yung, yun yung mga masasakit sa facial. Eh. It is suitable for dark and dry skin. Dark skin kasi meron siyang instant brightening effect. And, promise, instantly magbabrighten talaga yung face face nyo. Sa mga nakatry na nito, kasi ba diba, nabanggit ko nga siya sa favorites, how was it sa inyo? Kasi parang wala pa akong nabasa sa comments or siguro siguro na miss ko lang or na overlook ko lang. How was it? Kasi ako, kami, kami ni Kits talagang gustong gusto namin to. Next one is yung Aura Gold Cosmetics na 24K Deep Renewal Night Cream. Guys, alam ko mahal to. Pero ito, ito yung isa sa mga um, night creams na I highly recommend. Wala naman kayo bang words? Teka, teka. Palitan natin yung highly recommend. Na I'm obsessed. Parang ganun nilang lagi obsessed with. Uh, basta, na gustong gustong gusto ko. Isang gamitan pa lang. Paggising ko sa umaga. Mm. Hindi ko alam kung fad ang yung tungkol sa gold ganyan ganyan kasi meron siyang 24k 24 karat gold na infused sa kanya ganyan ganyan na which is okay daw para sa skin hindi ko rin alam kung totoo yon pero ang masasabi ko lang based on experience sa paggamit dito okay siya sa akin um yun nga lang madalang ko siyang banggitin i-recommend sa inyo kasi hindi naman lahat kayang bumili ng Oro Gold Cosmetics. And kung hindi nga lang binigay ng Oro Gold Cosmetics, so hindi ko ito masusubukan, pero <laughs> I like it. But this is not whitening, pero kung gusto nyo ng clearer skin, minsan kasi, na-achieve nyo na yung tone na gusto nyo. Um, meron tayong mga areas pa ng face na, you know, lalo nyo yung mga pinagdaanan ng pimples, or let's say yung mga gumagaling na pimples. Kung gusto nyo yung kaagad-agad siyang mawala. Pons, Acne Clear Gel. Mas mairecommend ko to, lalo na sa oily skin. Kasi yung oily skin, at saka acne prone, tandem. Usually, yung mga acne prone, meron din silang oily skin. Para ma mas mabilis yung pag-clear out ng pimples, ng acne. Let's move on sa yung snow. Siyempre. Alam nyo, actually, hindi ko siya tinutuloy-tuloy ng gamit. Kasi nga, kagaya nung sinabi ko before, tatlong araw lang, kitang-kita ko ni effect. Dahil nga, mas mabilis pumuti yung face ko kaysa sa body ko. Ang layo na niya minsan. The only thing is, dahil malagkit siya, so, sa gabi ko lang siya ginagamit. Effective na whitening cream sa lahat ng natry ko. Ito talaga. Ang ayaw ko lang sa kanya is hindi maganda yung pump nito. Hindi ko alam kung bakit ganito yung pump nila. Sira. Um, so, ang ginagawa ko, open ko pa to para lang makuha ko yung product. Another downside is mahirap siyang hanapin. Ang dami ko nababasang comments na gustong gusto nung gustong gusto nila itry to kasi hindi sila makahanap kung saan available. Yung iba daw sabi parang na pull out na sa Mercury Drug pero alam ko sa Mercury Drug meron pa rin. Meron din sa Lazada. Um, kung ayaw nyo sa Lazada, uh, Pwede kayong dumiretsyo sa website nila. Ilalagay ko na lang sa description box para dun na lang kayo diretsyo umorder. Since nandun na tayo sa Snow Skin Whitening, yung lotion din. So, yung lotion, ito lang yung lotion na ginagamit ko right now. Alam niyo sa body, a major area ng body ko na gusto kong i-whiten is yung sa may ah, uh, syempre minsan pag nagsashorts, yung dito sa may likod ng thigh, yun. Yun ang aking yun ang aking medyo hindi ako proud na area na aking body. So, kailangan talaga lagyan ng lotion. Um, and, of course, syempre, yung mga siko-siko, tuhod, ganyan. So, sinabi ko na rin to before, malagkit siya. So, sa gabi ko lang siya nilalagay. Hindi ko siya nilalagay sa araw. Mas okay kung sa araw gagamitin nyo is sunblock. Mas makakatulong sa inyo. Mas beneficial para sa inyo. Lalo na sa mga nag-whitening. So, since nabanggit ko na yung sunblock, Cetaphil eto day long um Cetaphil day long SPF 50 plus you should try this although alam ko kasi mahal to eh nasa 600 yata 
um, although mahal siya, pero it works guys. Kailangan yung mag sunblock. Um, mababaliwala lahat ng pagwa-whitening nyo kung hindi kayo nagsa sunblock, kung hindi kayo nagpapayong, or directly, wag naman yung naka sunblock ka, pero nakaganong ka sa araw. Wag naman ganun. Um, as much as possible, lessen nyo yung sun exposure kasi syempre, ba? Diba? Hindi porket naka sunblock ka, eh, talagang para ka ng daing, ganun, papaaraw ka, hindi ganun. Pwede rin tong gamitin sa body, pwede siya sa face. Ang kagandaan kasi dito, pwede ko siyang um, ilagay as base and then saka ko ilalagay yung foundation ko kung alam kong maaarawan ako. It's lightweight, hindi siya ganun ka greasy sa face. RMK Whitening Deodorant. Ang daming nagtatanong sa akin, before kasi yon yung una kong video, um, tungkol yata sa, ano nga ba yun? Whitening favorites din ba yun? Or skincare something? Skincare favorites yata. Ito yun guys, bago na yung itsura niya pero same formula. Um, yung RMK Whitening Deodorant. It works as a deodorant kung ayaw nyo nang masyadong pawisin. Yung kilikili nyo dahil ako sobrang pawisin as in... Don't go chasing waterfalls. Talaga yung aking kilikili. Pwede nang kunin ng pag-asa to kung gano'ng kainit ang panahon. Tanong nyo sa kilikili ko. It has calamine C extract, licorice, vitamin C, and 3% alum chloride. Is tawas, diba? Since nabuntis ako at nanganak ako, and hindi ko alam kung mapapakita ko na sa inyo yung aking kilikili ngayon dahil... Let's see. Ano kasi, syempre pag nagbuntis, ito na, magdadahilan na tayo. Kasi <laughs> pag nagbuntis, syempre pag nagbuntis, di ba, hindi may iwasan yung mga, yung kilikili. Ewan ko, maswerte yung iba. Kasi yung iba, kahit magbuntis sila, hindi nag, hindi sila nagkakaroon ng, ano, yung, yung discoloration sa skin, lalo na sa mga kilikili, mga singit-singit. Kasi ako sa dalawang anak ko talagang, mm, Lagi, lagi yun. Nabawasan yung guhit-guhit. Nabawasan yung chicken skin. Dahil dito sa deodorant. And, um, ang pinaka, pinaka nagustuhan ko sa kanya, kaya hindi ako nasusolve sa ibang deodorant eh. Kasi ito, para siyang, ini, para siyang toner na ini-exfoliate mo rin yung kilikili mo. Kasi, kapag, pag in-apply mo siya, ayan, tapos kukuha ka ng cotton ball. Kuha tayong cotton ball. Okay? Ayan, kuha ang cotton ball, tapos spray mo siyang ganyan. Ayan, pag na-saturate na yung cotton ball, saka mo ngayon siya isi-spread sa kilikili. And then, para kang nagto-toner, tapos makikita mo sa bulak, merong brown-brown, ganyan. Merong brown dito na hindi mo alam kung saan nang galing. Feeling ko na-exfoliate din niya yung kilikili. Maliban pa sa nakakaputi siya, nakakatanggal ng mga guhit sa kilikili, antagal din before magpawis ng aking lek-leki. So, nag-ano siya, parang nagmamatify siya after mong ilagay. Para mas maging effective siya, gamitin siya ng twice a day. So, ilalagay ko na lang yung link ng RMK sa description box. Sana marami kayong napulot na kaalaman tungkol sa pagpawaputi. And pasensya na sa mga hindi nagpawaputi dyan. And, uh, <laughs> sana mauso naman yung pagpapaitim, no, dito sa Pilipinas. Kasi, alam nyo naman, pag nanonood kayo na commercial, alam mo nakikita nyo, di ba, puro whitening. That's it, guys. Gusto ko rin malaman yung inyong whitening skincare products, no, yung mga holy grail nyo, yung mga products na naging effective sa inyo. Comment kayo sa baba, kasi gusto ko rin siya itry. Para hindi lang ako yung share dapat kayo din. Comment kayo sa baba, ha? Sana na-enjoy nyo tong video na to. Maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe para update kayo kung meron akong bagong video. Kung sa phone kayo nanonood, meron dun yung parang subscribe, ba diba? Tapos merong bell, bell something, ganyan. Yun, click nyo lang yun para nanonotify kayo every time na meron akong bagong, ba bagong, bagong upload, okay? Maraming maraming salamat! See you again on my next video. Bye! Paano kung di ako naglakas ng loob? Ano kayang ginagawa ko